Hello students, plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. Some animals eat both plants and animals. All organisms including humans require food for growth repair and functioning of the body nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body sasyagalu dviti samshleshana prakriya mulaka tamma aharavanna taave tayarisukoltave adre pranigalinda idu sadhya agodilla ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡಿತವೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ತಿಂತವೆ ಮನುಷ್ಯರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಜೀವಿಯು ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಪೋಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಲೆಸನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವಿಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಎಂಬಂತಹ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಚ್ ದೆ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ the breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion so now we see the different ways of taking food the mode of taking food into the body varies in different organisms bees and hummingbirds suck the nectar of plants in fans of humans and many other animals feed on mother's milk snakes like the python swallow the animals they prey upon some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them andre carbohydrate nantaha aaharada ghatakagalu sankirna vastugalagirtave ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆಯೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಆಹಾರದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಘಟಕಗಳು ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಹಾರದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಘಟಕಗಳು ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆಹಾರ ಆಹಾ ಆಹಾರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವಿಭಜನೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈಜೆಷನ್ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹಲವು ವಿಧದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೇಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವೆ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನವು ವಿಧಾನವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೇನು ನೊಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಮಧುವನ್ನು ಹೀರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಧುವನ್ನು ಅದು ಹೀರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿತವೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಆಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಗು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗ
ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಹೆಬ್ಬಾವಿನಂತಹ ಹಾವುಗಳು ತಾವು ಬೇಟೆಯಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಾಗಿ ನುಂಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಜಲವಾಸಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ತೇಲುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಆಹಾರದ ಕಣಗಳನ್ನು ಸೋಸಿ ಅವು ತಿಂತವೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಜೀವಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು